Buongiorno amici, ad Amsterdam, se la conosci, ci sono troppe cose da vedere senza neanche entrare in un museo o qualsiasi spazio chiuso che sia. Benvenuti nella piazza Dam! Prima di tutto la gente, al di là se la trovi per strada, nel mercato o in qualche bar. Io adoro Amsterdam! Poi i canali, tutti diversi, con i suoi ponti e le case inclinate. Non possiamo dimenticare i fiori e soprattutto il cibo del quale si parlerà e mangerà di più lunedì prossimo. Buona visione! Dai che manca poco! Ebbene sì, finalmente siamo arrivati ad Amsterdam. Dopo aver sperimentato più soluzioni, ci piace sostare nel campeggio Gasper, perché è vicino ai trasporti, sistemato bello e se non ti serve la corrente, puoi stare anche nelle piazzole, si potrebbe dire più vicine alla natura. Ma guarda che posto che abbiamo. Le paperelle, il canale. Wow! Ci troviamo dall'ingresso alla metropolitana che si trova a 5 minuti dal campeggio e vi porta in centro città in 15 minuti. E le scale mobili. Bzzz. Informazione di servizio. Per quanto riguarda i biglietti, in base a quanto vi fermate, potete prendere biglietti che durano 24, 48, 72 o X ore. Più durano, meno costano. Parte tra poco. E questa sarà una delle prime volte che non parteciperemo, cioè non vedremo, l'Etno Festival che si tiene proprio accanto al campeggio. Noi partecipano praticamente tutti i migrati, anche se quest'anno non lo vedremo, un po' di migrati ci sono già. Okay. Ebbene sì, l'abbiamo incontrato qua giù, e Beppe. È una città dove continuiamo a tornare, non ci stancheremo mai. Sempre bello venire ad Amsterdam. E la prima cosa che andiamo a vedere appena arrivati è il mercato delle pulci a Waterloo Plain. Prima volta quando siamo venuti ad Amsterdam qui siamo sbucati per puro caso, quindi per noi è diventato quasi un rito. Ma anche qui sono comparsi i souvenir ordinari che si trovano in ogni negozio. Sì, però dall'altra parte ti puoi comprare una giacca se devi uscire fuori a cena. Sicuramente uno degli articoli più venduti sono le catene per le bici. Guarda questa qua, che roba. Tanti prodotti in pelle. Sì, ma tutto sembra di, 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 di ottima qualità, sembra quasi nuovo. Questa qua la volevo da sempre. Sì, ma una così io l'avevo. Poi te lo racconto. Jeans come se piovesse. I dischi di tutti i prezzi. Eh sì, magari trovo qualcosa per la Sony. Guarda le cassette. Guarda la maglietta. Bella. Sì, ma che bella collezione di Dr. Martins. Bellissima. Ma di solito compre... ti ricordi che c'erano quelle... Sì, 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 tutte quelle a fiori colorate che Tama voleva comprarle tutte. Qua al mercato potete trovare di tutto, soprattutto quello che non vi interessa. Ma in ogni caso qualcosa lo troverete di sicuro. Qui c'è una delle più belle viste di Amsterdam dal fiume Amsterdam. Purtroppo nel pomeriggio siamo in controluce, quindi non si vede più di tanto. A questo punto passeremo anche domani. Certo, e sabato pomeriggio partono i festeggiamenti sul fiume, chi con la propria barca, chi con la barca in affitto, però è sempre festeggiamenti. La quantità di bevande che c'è è impressionante. Abbiamo attraversato uno dei ponti principali sul fiume Amster, quello che si trova vicino ad Opera. E attraversando quest'altro stupendo ponte arriveremo davanti all'Ermitage. E dall'enorme bandiera che sventola dall'altra parte sul museo di Ermitage potete immaginare che è in corso la settimana del Pride. Un'altra cosa che sicuramente noterete ad Amsterdam sono le case galleggianti che poi trovate nella forma di una nave oppure alla forma più quadrata, per non dire alla forma di un container. Ma su queste case qua c'è da dire tanto, non costano tantissimo, si possono trovare quasi a buon mercato, ma il prezzo che dovete pagare per tenerlo ormeggiate qua è stratosferico. Ma sono bellissime, sono veramente uniche. Ogni casettina, soprattutto queste a forma di barca, ogni casa è talmente unica e diversa 
che per me è diventata un'attrazione di Amsterdam e visto che si spostano ogni tanto potete trovare sempre nuove ci troviamo sul ponte più famoso di Amsterdam Ponte Mager o Ponte Magro è un ponte levatoio fatto tutto di legno tra l'altro ricostruito dove in origine stava il vecchio ponte del 1691 anche se non è importante i canali oggi sono un po' affolati però c'è da dire una cosa i ciclisti sono diventati pericolosi anche fuori dalle piste ciclabili Ad Amsterdam troverete numerosissime case, soprattutto quelle un po' più antiche, che sono inclinate in avanti e tanti erroneamente pensano che l'inclinazione è dovuta all'instabilità del terreno. Passata la moto. In realtà non è così. Le case sono inclinate in avanti perché sono molto strette ed è impossibile portare i mobili ai piani alti. Quindi cosa hanno fatto? Montano praticamente in cima ad ogni casa una trave un po' spurgente oppure semplicemente un uncino dove viene agganciato un paranco, una corda che serve a portare su, a tirare su i mobili e le cose ingombranti. Così questi mobili o tutto quello che tirano su non vanno a grattare sui muri. Sì. Qui i tram funzionano da Dio. Spostarsi ad Amsterdam con i mezzi pubblici è un piacere, non soltanto per venire dal campeggio alla città, ma anche se dovete andare nelle varie parti della città, tram passano praticamente sempre. E siamo arrivati a Rembrandt's Plain. Rembrandt ovviamente. In questa piazza ogni volta che siamo venuti c'era un'altra mostra. In questa bellissima piazza potete riposare, mangiare, bere, fumare o ordine verso. E non c'è bisogno di andare in Giappone per prendere da mangiare dalle macchinette? Non abbiamo resistito, dobbiamo anche noi provare qualcosa. È stato caldo. Eh sì. Vai mm? Beppe. Eh, proviamo anche questi panini, dai. Dai, prova. Vado? Vadi. <ride> Intanto c'è l'ambulanza dall'altra parte. Mi è andata via. Buono. Buono? Quando hai fame va bene. <ride> A questo punto provo anch'io. Oh, speravo di poter dire che fa schifo. Sarebbe fatto più notizia. Ma alla fine è mangiabile. Stai controllando le ultime? Sto mondando come sono ripreso. <ride> Ebbene sì, dopo un anno e mezzo di canale, quasi due, è la prima volta che mi sento sacrificato al video. Diciamo che non era male, ma io non andrei a ripetere l'esperienza. No, vabbè. Almeno finché siamo in questa città. Il cinema. E arrivati a questo punto, andiamo al mercato dei fiori. Ovviamente il mercato dei fiori ad Amsterdam è un must, è un imperdibile, tutti vengono e tutti passano al mezzo una, una mezz'orettina e tutti comprano, abbiamo comprato anche noi varie volte, ma vi devo dire una cosa, nonostante si parla molto di bene di questi fiori qua, di questi bulbi e io sono anche convinto che sono sicuramente di alta sì, qualità, sì, sì. quelli migliori li avevo comprato una volta tornando in aeroporto. Ad Amsterdam si trova da mangiare per tutti i gusti, anche se siete vegani troverete ristoranti per voi. Prima o poi lo proveremo sicuramente. Questa via con tantissimi bar e ristoranti piccoli, in questa atmosfera diciamo molto più rilassata e tranquilla rispetto al resto della città, ci piace tantissimo e veniamo sempre.
Nanni Moretti ad Amsterdam. Le 665 attraversare strada non è particolarmente difficile ma dovete stare attenti in questo ordine bici tram e anche le macchine alla sì, fine le macchine sono il minimo le bici parcheggiate ovunque la quantità delle bici che tirano ogni anno dai canali è impressionante ma guarda che tira il volato del Mica scemi Gaviani, perché alla fine pare che ad Amsterdam le patatine sono migliori del mondo. Ma che facciamo? Andiamo a mangiare una pizza da Beppe? Ci sei, hai attraversato. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Un'altra cosa che sarà molto difficile da evitare qui ad Amsterdam è la via dello shopping. Anche perché è lunghissima e collega Piazza Rembrandt con Piazza Dam. Sì, non è unica, però ci inciampi sempre. Il Pride di questi giorni è ogni presente. Una volta questo era ingresso al Museo Cittadino di Amsterdam, adesso hanno spostato il museo. Ma tutto questo soltanto per parlare delle 3X, che non è quello che pensate voi. Le 3X rappresentano le tre costanti minacce verso la città di Amsterdam. Fuoco, peste e l'acqua. Guarda che professionista! E tra l'altro provengo, se ci crederete o no, dal cristianesimo. Un po' da Lego, è un classico. Benvenuti nella piazza d'Am. Ebbene sì, la piazza d'Am è la piazza principale, forse più conosciuta di tutta l'Amsterdam, ma è anche quella che abbandonerete più velocemente. Piazza Dama la stazione è sempre mega affollata, anche se in realtà non è che c'è più di tanto, magari una galleria oppure il casino e ci sono anche un paio di punti dove si potrebbe pure mangiare, ma l'attrazione principale di questo tratto è il negozio che vende le patatine, le famose patatine di Amsterdam, quelle più famose in assoluto, anche se se riusciamo questi giorni ad andare in un altro posto a provare le altre patatine che abbiamo già provato, e faremo un confronto diretto e siamo arrivati a prendere le patatine ma dai che proviamo prima sono belle grosse Paule Buone. Buone. Il ketchup è leggero? Sì, per fortuna. Però per una senza per vedere. Però se vuoi. No. Patatine. Che modo lo dividiamo? Hanno ah, messo sì, una quantità industriale di ketchup. Di Però comunque ci sta. Sarà... Abbiamo circa un chilo di patate. Ma eh, è un gusto un po' diverso perché così grosse ovviamente che si frigono diversamente ma non sono unte no, non sono unte e per fortuna noi abbiamo applicato quelle fresche appena fatte. appena fatte alla fine per 6,25 euro ci hanno dato più o meno un chilo di patate e mezzo chilo di ketchup dicevo anche se non dovessero piacere fate come noi 6,25 euro cena per tre 
Ah, e ora vi facciamo vedere il confronto con le altre patatine se le patatine blu sono più famose di Amsterdam queste qua sono decisamente più antiche del 1887 facciamo il confronto che dice? io preferisco queste devo assaggiare di nuovo queste somigliano più alle patatine da noi Anzi, una cosa in mezzo tra quelle di e le nostre, perché comunque sì. sono un po' più spesse. Sì. Consigliatissime. Devo confermare, preferisco anch'io queste. Che è successo? Non faccio poco. Ma ora torniamo dove eravamo rimasti. Ora allontaniamoci da quella zona che non ci piace più di tanto e andiamo verso le Desplain. E questo è il canale Singel che noi attraversiamo sempre su questo ponte qua. Perché quella casa lì? Perché quella casa lì è rappresentata in un quadro che io ho visto tantissimi anni fa a Rice Museum. Un quadro che ha qualche centinaia di anni o poco giù di lì. E anche se il Singel è lunghissimo, io non mi sono dato pace per anni finché non l'ho trovata. Perché? Perché mi piace il quadro. C'è il gatto che si arrampica sul muro. E questa strada ci porta a Lady's Plain. Dai, dai, che manca poco. Ed ecco come eseguono i lavori sui canali. In questi piccoli negozi di Albert Heijn, come quello che abbiamo visto stamattina, che ha una grossa catena, entrate dentro, prendete quello che vi serve e pagate con Bancomat. Non ci sono i commessi, fate tutto voi. È doloroso sedersi? Sì, adesso chiameremo qualcuno che viene a prenderci e portarci al campeggio. Io adoro Amsterdam! E che cosa fare quando si scaricano tutte le batterie e tu sei un registratore seriale? Si può dire così? Beh, ti ricordi che ogni tanto vai a guardare le webcam dei tuoi loghi preferiti. Scegli una, per esempio quella in Piazza Dam, e ti metti ad aspettare, perché prima o poi... Prima o poi, se la webcam gira, arriverà anche da te. Comunque, devi ricordarti di registrare tutto. Siamo arrivati alla fine, ma nel prossimo episodio saremo sempre ad Amsterdam. Questo è il nostro posto preferito per fare la colazione. E mangeremo, ma mangeremo bene, nei bellissimi posti, non spendendo molto. Spazzato via tutto, come al solito. Assisteremo ad una manifestazione contro la guerra, ci perderemo nei quartieri antichi. E in quanto un quartiere antico, le case sono tutte diverse e tutte storte. Intanto lasciateci un like, ma anche un commento per dirci se vi è piaciuta Amsterdam e perché. Alla prossima! Pica taverna dei pirati olandesi! Sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need